Hello students, in this video, we will talk about TCP Connection Establishment. So, TCP Connection Establishment is a three-way handshake. So, three-way handshake is a three-way handshake. So, three-way handshake is a three-way handshake. So, first, we will talk about the receiver's data. So, the sender and the receiver's data is a connection established. So, the connection is established. So, the connection is established. எப்படி இருக்கும்னா நம்ம ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா நமக்கு வந்து ஃபோன் இரு ஃபோன் டயல் பண்ணுறோம் இல்லையா டயல் அப் பண்ணுறோம் டயல் பண்ணி சென்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறோம் கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி நம்ம பேசுகிறோம் இல்லையா அதை அதை வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பேச போகிறோம் ரைட்டாக அதே மாதிரி தான் இங்கே ஸோ கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் பேக்கெட் சென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பேக்கெட்டில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சென்டர் வந்து கனெக்ஷன் எனக்கு டேட்டா சென்ட் பண்ணணுன்னு ரிசீவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க ஸோ டேட்டா சென்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி அதுக்கு தேவையான பேக்கெட் ஃபார்மேட் அனுப்புகிறாங்க ஸோ அந்த பேக்கெட் ஃபார்மேட்டில் என்ன இருக்குது போர்ட்டியே ஸோ இதுதான் வந்து சென்டர் இருக்கிறது தான் வந்து ஒரு போர்ட் ஓகேவா ஸோ சென்டருக்கு போர்ட் ஐடி எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா அவங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லேருந்து போர்ட் ஐடி ஜென்ரேட் ஆகும் இப்போ நான் வந்து இப்போது ஒரு சர்வருக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் ஹெச்டிடிபி சர்வருக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன்னா என்னோட ஆப்ரேட் லோக்கல் ஹோஸ்ட்லேருந்து என்னோடய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒரு போர்ட் நம்பர் ஜென்ரேட் பண்ணும் அந்த போர்ட் நம்பர் வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் போர்ட் நம்பராகவும் இருக்காது இல்லை வெல் நோன் போர்ட் நம்பர்ஸ் இருக்காது ரேண்டம் போர்ட் நம்பர்ஸ் இருக்கும் அந்த போர்ட் நம்பர்ஸ் வந்து பிட்வீன் 15,000 தௌசண்ட் டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கீழே ரேண்டமாக எந்த நம்பர் வேணாலும் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த போர்ட் நம்பர் நமக்கு அசைன் ஆகும் இப்போ நான் ஒரு வெப் ப்ரௌசரில் போய் ஒரு வெப் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த வெப் பேஜோட போர்ட் நம்பர் எயிட்டி எப்பயுமே ஹெச்டிடிபி வெப் பேஜஸ்க்கு போர்ட் நம்பர் எயிட்டி ஸோ போர்ட் நம்பர் எயிட்டி அதுதான் இங்கே டெஸ்டினேஷன் போர்ட்டு ஓகேவா இது வந்து சோர்ஸு இது வந்து டெஸ்டினேஷன் அப்புறம் சீக்வன்ஸ் நம்பர் ஸோ சீக்வன்ஸ் நம்பர் நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி ட்ரான்ஸ்போர்ட் லேயர் இருந்தால் வந்து செக்மெண்டேஷன் அண்ட் ரீஅசம்பிளிக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் பேக்கெட்டை வந்து நம்ம செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக அனுப்புவோம் செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக அனுப்பும் போது ஒவ்வொரு பேக்கெட்டுக்கும் ஒரு சீக்வன்ஸ் நம்பர் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து சீக்வன்ஸ் நம்பர் இதுவுமே வந்து ரேண்டமாக ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகேவா ரேண்டமாக ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் பண்ணோம் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் நம்பரோட ரேஞ்ச் பண் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டு டூ பவர் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ சின் சின் ஈக்குவல் டு ஒன் சின் ஈக்குவல் டு ஒன்னா நான் வந்து சென்டர் வந்து ரிசீவர்கிட்ட சிங்க்ரோனைசேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க சென்டரும் ரிசீவரும் ஒரு சிங்க்ரோனைஸ் ஆகிக்கிறாங்க அதுதான் சின் ஃப்ளாக் ஈக்குவல் டு ஒன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோ சைஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நான் இதை டுவெல் தௌசண்ட்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ விண்டோ சைஸ் அப்படின்னா சென்டர் சைட் வந்து ஒரு பஃபர் இருக்கும் ஓகேவா அந்த பஃபர் சைஸ் மேக்ஸிமம் அந்த பஃபரில் எனக்கு எவ்வளோ ஹோல்ட் பண்ண முடியும்னா 12,000 தௌசண்ட் பைட்ஸ் தான் எனக்கு ஹோல்டு பண்ண முடியும் அதுதான் இங்கே இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஆப்ஷனில் வந்து பேடிங் நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் சப்போஸ் நமக்கு வந்து பேக்கெட் ஃபார்மேட் வந்து ஸ்கேல் ஸ்கேலிங் ஆஃப் ஃபோரில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அது கொண்டு வர டம்மி பேக்கெட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி பேடிங் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் வந்து இந்த ஆப்ஷன் ஃபீல்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்எஸ்எஸ் எம்எஸ்எஸ் வந்து மேக்ஸிமம் செக்மெண்ட் சைஸ் அதாவது என்னோடய பஃபர் சைஸ் பஃபர் சைஸ் சென்டர் சைடு என்னோடய பஃபர் சைஸ் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் பைட்ஸு ஆனால் எனக்கு வந்து ஒரு பேக்கெட்டில் வந்து நான் எவ்வளோ சென்ட் பண்ண முடியும் பேக்கெட்டோட செக்மெண்ட் சைஸ் என்ன தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பைட்ஸ் ஒரு பேக்கெட்டோட சைஸ் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பைட்ஸ் இப்போது நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பேக்கெட் டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர்லேருந்து டேட்டா லிங்க் லேயருக்கு போகும் டேட்டா லிங்க் லேயருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈத்தர்நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தர்நெட்டோட பேக்கெட் சைஸ் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பைட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது நான் டீட்டெயில்ஸ்லாம் சொல்லி சென்டர் வந்து ரிசீவருக்கு ஒரு பேக்கெட் சென்ட் பண்ணுது ஸோ அப்போ போது பேசிவ் ஓப்பன் ஆகுது ரெக்வஸ்ட் சென்ட் பண்ணும் போது ஓப்பன் ரெக்வஸ்ட் ஓகே ஓப்பன் ஆகுது சர்வர் சைட் பேசிவ் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போது ரிசீவர் என்ன பண்ணுவோம் ரிசீவர் வந்து ஓகே நீங்கள் எனக்கு நான் வந்து டேட்டா அனுப்பணும்னு சொல்கிறீங்க ஓகே நான் அனுப்புறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவோம் அக்னாலஜ்மெண்ட் அனுப்புவோம் ஸோ அடுத்த பேக்கெட் பார்த்திங்கன்னா ரிசீவர்
அக்னாலஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் ஒன் இப்போ நைன் தௌசண்ட் இப்போது ப்ரீவியஸில் வந்து நைன் தௌசண்ட்னு அனுப்பியிருந்தது இல்லையா ஸோ நைன் தௌசண்ட் ஒன் ரிசீவர் அனுப்பிச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் நான் வந்து ஓகே நம்ம கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலான்னு சொல்லி அதை அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுத்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுதான் வந்து நைன் தௌசண்ட்ங்கிற ஒன்னுங்கிற சீக்வன்ஸ் நம்பர் அனுப்புது அண்ட் அதோடு சேர்த்து நீங்கள் எனக்கு அடுத்த டேட்டா பேக்கெட் அடுத்த பேக்கெட்டையும் சேர்த்து அனுப்புங்கிறது தான் வந்து மீனிங் ஓகேவா ஸோ எனக்கு விச் மீன்ஸ் எனக்கு அடுத்த பேக்கெட்டை அனுப்புங்கன்னு அர்த்தம் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஓகே அக்னாலஜ்மெண்ட்டோட சீக்வன்ஸ் நம்பர் நைன் தௌசண்ட் ஒன் ஏன் நைன் தௌசண்ட் ஒன் நான் நைன் தௌசண்ட் அனுப்பியிருக்கேன்னா எனக்கு அடுத்த பேக்கெட் நான் அனுப்புகிறேன் நைன் தௌசண்ட் ஒன் ஸோ அதனால் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் சிங் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதோட வின் இதோட பஃபர் சைஸ் வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் பைட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எம்எஸ்எஸ் எம்எஸ்எஸ் இதோட மேக்ஸிமம் இது வந்து பேக்கெட் சைன் பண்ணும்போது இதோட பேக்கெட் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அதில் மேக்ஸிமம் செக்மெண்ட் சைஸ் மேக்ஸிமம் செக்மெண்ட் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பைட்ஸ் இருக்கும் அதாவது ரிசீவர் வந்து சென்டருக்கு அனுப்பக்கூடிய பேக்கெட் சைஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பைட்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் இது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருப்பி சென்டர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சீக்வன்ஸ் எனக்கு வந்து நீங்கள் அனுப்ப சீக்வன்ஸ் வந்து நைன் தௌசண்ட் ஒன் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நைன் தௌசண்ட் இருந்தது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்க அவங்க ரிசீவ் பண்ணது என்னது ரிசீவர்கிட்ட வந்து நைன் தௌசண்ட் ஒன் ஸோ எனக்கு அந்த பேக்கெட் வந்துடுச்சு அக்னாலஜ்மெண்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து ரிசீவர் வந்து நமக்கு வந்து த்ரீ தௌசண்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட்டு பேக்கெட் எனக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் அப்புறம் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஃப்ளாக் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைமர்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ சென்ட் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதோட கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடுது அப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா டைமர்னு இருக்குது ஸோ டைமர்னால் என்ன இப்போ நமக்கு வந்து டிசிபியில் தெரியும் பேக்கெட் லாஸ் ஆகக்கூடாது அதனால தான் டிசிபி எப்பயுமே ரிலேபிள் ப்ரோட்டோக்கால்னு சொல்கிறோம் சப்போர்ட் சப்போஸ் பேக்கெட் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுவோம் ஸோ பேக்கெட் லாஸ் ஆகிடுச்சு எவ்வளோ லாஸ் ஆகி நான் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணணும் இப்போ எனக்கு ஒரு பேக்கெட் வரலங்கிறத நான் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணி கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அதுக்கு ஒரு டைமர் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமரை செட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டைமர் எக்ஸ்பயர் ஆனோடனே அந்த அந்த டைமுக்குள்ளே அந்த பேக்கெட் வரலன்னா நான் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுவேன் பேக்கெட் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லுவேன் ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்லலாம் சென்டரை வந்து திருப்பி பேக்கெட்டை வந்து ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண சொல்லலாம் மோரோவர் நம்ம பார்த்திங்கன்னா டிசிபி கனெக்ஷன் வந்து ஃபுல் டூப்ளெக்ஸ் ஃபுல் டூப்ளெக்ஸ்னால் சென்டரும் பேக்கெட்ஸ் அனுப்பலாம் ரிசீவரும் பேக்கெட்ஸ் அனுப்பலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ அடுத்த இங்கே பார்த்திங்கன்னா சாரி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது இப்படி தான் நடக்குது இது சென்டர் இது ரிசீவர் ஸோ சிங்க்ரோனைஸ் நான் கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்கிறேன் ஸோ எனக்கு வந்து நீங்கள் அனுப்பின இது வந்துடுச்சு ப்ளஸ் அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்துடுச்சு அதனால தான் நைன் தௌசண்ட் ஒன்ஸ் கொடுத்துச்சு இது சிங்க் ப்ளஸ் அக்னாலஜ்மெண்ட் நீங்கள் அனுப்பின பேக்கெட்டும் எனக்கு வந்துடுச்சு சாரி நான் இங்கே அதை டேட்டான்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இட்ஸ் நாட் டேட்டா ஸோ எனக்கு சிங்க்ரோனைஸ் ஆன பேக்கெட்டும் வந்துடுச்சு அலாங் வித் தி அக்னாலஜ்மெண்ட் ஸோ அதனால தான் சிங்க் ப்ளஸ் அக்னாலஜ்மெண்ட் நீங்கள் அனுப்பின பேக்கெட்டோடு சேர்த்து நான் அக்னாலஜ்மெண்ட் அனுப்புகிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி சென்டர் வந்து என்ன சொல்லும் நீங்கள் அனுப்பின பேக்கெட்டும் எனக்கு வந்துடுச்சுன்னு சொல்லும் ஸோ ரிசீவர் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஒன்னுன்னு அனுப்புவோம் இல்லையா ஸோ எனக்கு அந்த பேக்கெட் வந்துடுச்சுன்னு சொல்லி சென்டர் ரிசீவருக்கு திருப்பி அனுப்புவோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம டிசிபி கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் எப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்ததில் நம்ம வந்து டிசிபியில் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் தேங்க்யூ